Tempo e dinheiro do ar. Davi ontem fez uma, uma lua maravilhosa, vai repetir hoje. E o Silvio Adami, lá em Mira Estrela, lá no oeste de São Paulo, mandou essa foto. A lua era muito forte, olha, olha que, 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 que imensidão de luz, que fo, foto muito bonita de ontem à noite lá em Mira Estrela. E a Folha, o Globo, os jornais estão dizendo, ó, hoje aproveitem que nós vamos ter uma super lua. O fenômeno ocorre pela última vez no ano e veio junto com chuvas de meteoros. Então nós teremos nessa sexta-feira uma possibilidade de ver essa lua imensa que iluminou, que lumiou, lumiou o meu sertão aqui do meu mato dentro, que maravilha. Aí amanheceu, né, Sérgio Braga? Né, Davi? Um solão, olha o sol lá do Mato Grosso. Aí o pessoal já mandou outra foto, o sol nascendo também no Mato Grosso e os IPs amarelos dizendo, olha, é época de chuva, hein? Que beleza, e mesmo em pleno agosto de inverno, que maravilha. Ô, Davi da Luz, a, o destaque do Notícias Agrícolas, a Virginia Alves colocou qual o aviso para nós a, sobre o tempo. Ela está dizendo que o ar seco e frio impede avanço de novas chuvas e mantém temperaturas mais baixas no Brasil. Nova rodada de chuvas deve entrar no sul apenas na próxima semana e sem condição para avançar nas demais áreas, mas o frio virá. É isso que o, que o Ronaldo Coutinho está dizendo. É, Davi da Luz, vamos então agora ver o satélite NOAA em tempo real. A umidade está lá embaixo no Rio Grande do Sul, vindo da Argentina, né? e tem um, um canudão de umidade passando no norte de Minas. Mas não é chuva, é apenas umidade. A gente, é a leitura que a gente tem aqui. Enquanto que no Mato Grosso, lá em Rondônia, na Bolívia, norte da Bolívia, seco, muito seco, esta sexta-feira. Dito isso, Davi da Luz, vamos às máximas e mínimas dessa sexta-feira no Boletim da Clima Tempo no ar. Nesta sexta-feira, os ventos já começam a perder intensidade conforme o ciclone continua avançando sobre o oceano. Tem previsão ainda de rajadas que podem chegar até 50 km por hora entre Mato Grosso, estado de São Paulo e áreas do estado do Paraná. De forma geral, já vai ser um dia com mais sol na região da capital paulista, na Grande Belo Horizonte e em todo o centro-oeste do Brasil. O dia ainda começa frio e com risco de geada em grande parte do sul do Brasil, mas também vai perdendo intensidade. Mesmo com a presença do sol, as temperaturas as temperaturas não sobem muito em Florianópolis e na região de Porto Alegre, mas não tem previsão de chuva na capital gaúcha. A maior parte do Brasil ainda continua com tempo firme, mas a frente fria consegue avançar sobre a altura do estado da Bahia e já aumenta a nebulosidade em Salvador, na região de Ilhéus e também em Porto Seguro. Nestas áreas a chuva acontece em vários momentos e as temperaturas também ficam amenas. No norte do Brasil, apenas pancadas isoladas entre o oeste do Pará e o norte do Amazonas. A Máxima ainda chega aos 32 graus em Manaus, máxima de apenas 23 graus no Rio de Janeiro e por causa do tempo mais encoberto, a máxima não passa dos 27 graus em Salvador. Mas o tempo está bem sequinho. Ô, ô Davi, vamos ver o prognóstico para os próximos sete dias, é o programa Cosmos do IMET, a partir de amanhã, sabadão, dia 13, Davi. Então o tempo fica aberto, alguma umidade lá na praia de Salvador, 14 de domingo... Tempo aberto, 15, vem uma formação lá no Rio Grande do Sul, mas vai bater na, na, no, no tempo seco lá em cima. Aí, ó, dia 16, segunda, terça-feira, ela chega no Paraná, dia 17, bate no bloqueio atmosférico e vai para o céu no dia 18. Quinte, opa, olha a outra frente que se formou. Olha, 19, será? Ah, vai chegar aí, Davi. Essa que vem um frio aí que o Ronaldo Coutinho está nos... Mostrando, vamos repetir, Davi? Opa, agora eu gostei. Parece que vem chuva aí. Então vamos lá. Então amanhã, sexta-feira, seco, dia 13, é, domingo 14, vai olhando. 15, 15 segunda-feira se forma aquela umidade no Rio Grande do Sul. Ela, essa frente chega ali no Paraná, dia 16, terça-feira. E. 17, ela vai para o mar, mas aí já forma, forma um corredor dia 18. E vem uma bem forte aí dia 18. É isso que o Ronaldo Coutinho está dizendo. Essa é uma frente que é precedida de chuvas e depois 19 e 20 ela vai chegar, vai ter chuva, mas vai, atrás dela vem um outro frio. Então, sexta-feira e sábado da semana que vem, passa mais uma umidade para nós. Quem sabe venha com chuvas aqui no mato dentro, mas na sequência vem um outro frio forte e o Sérgio Braga vai debulhar essa informação com o Ronaldo Coutinho ao longo do nosso tempo e dinheiro.